हेलो ब्रवन स्वागत है आप सभी का आप सभी के पसंद आ रही चैनल राय एजुकेशन में मित्रों आज बात करेंगे फोर्सेस आर्म फोर्सेस के बारे में लगातार आप लोगों को बीच बीच में वीडियोस मिलती होंगी चाहे पुलिस सेक्टर से हो चाहे इंडियन आर्मी एयर फोर्स नेवी या इसके अलावा तमाम चीज़ें तो एक आम जनस मानस के अंतर्गत ये प्रश्न रहता है हम सभी का कि इसमें क्या क्या होता है फोर्सेज में क्या क्या होते हैं कितने टाइप की फोर्सेज होते हैं तो आज इस वीडियो में आप लोगों को कई ढेर सारी जानकारियाँ होंगी भारत में इंडिया में सात सेंट्रल आर्म फोर्सेस के बारे में आप लोगों को जानकारी दूंगा जी हाँ जिसको आप बी एस एफ ए एफ आई टी बी पी एन एस जी एस एस बी सी आई एस आर एफ या सी आई एस एफ के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो चलिए एक एक करके बातचीत शुरू करते हैं सभी के बारे में एकदम क्या इनकी ड्यूटी होती है इनका इस्टेब्लिश क्या हुआ था पूरी डिटेल क्या क्या इनके काम रहते हैं सभी चीज़ों पर आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं इसके अलावा आप और भी कई चीज़ों पर जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं और भी डिटेल वीडियोस जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में कई वीडियोस की लिंक है आप फॉलो कर सकते हैं और अपने ज्ञान की वृद्धि कर सकते हैं और ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले बात करेंगे एन की एन को बोलते हैं नेशनल सिक्योरिटी गार्ड इनको देखिए उन्नीस में इनकी स्थापना हुई थी टेररिज्म यानी आतंकवाद को रोकने के लिए और ये स्पेशली ट्रेंड रहते हैं और अधिकतर एन की सिक्योरिटी आप देखते होंगे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस को बड़े बड़े आ, कह सकते हैं कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को मिलती है गृहमंत्री को मिलती है कई लोगों को मिनिस्ट्रियल पोजीशन में जो लोग काफ़ी अच्छी पोजीशन में उनको एन की सिक्योरिटी मिलती है इसके अलावा काफ़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ को भी एन की सिक्योरिटी में रखा जाता है अगर इसके बारे में मैं बात करूँ तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड जिसको एन बोलते हैं भारत की एक विशेष प्रतिक्रिया यूनिट है जिसका मुख्य रूप से आतंकवाद विरोधी गतिविधियों के लिए उपयोग किया गया है इसका गठन भारतीय संसद के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड अधिनियम के तहत आ, किया गया है और ये पूरी तरीके से केंद्रीय अर्धसैनिक बल के ढांचे से के भीतर ही काम करता है बात करते हैं दूसरे फोर्स की इसको बोलते हैं आई इंडो टिबिटन बॉर्डर पुलिस फोर्स और इसकी इस्टेब्लिशमेंट उन्नीस में हुई थी और ये माउंटेन्स जो इंडिया और तिब्बत के बीच में जो बॉर्डर लाइन है इंटरनेशनल बॉर्डर लाइन है उस वहाँ पर ये सुरक्षा अपनी प्रदान करते हैं भारत को और डिटेल में अगर जाने इनके बारे में तो भारतीय अर्ध सैनिक बल है ये इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स जिसको भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस फोर्स कहते हैं इसकी स्थापना चौबीस अक्टूबर उन्नीस में भारत तिब्बत सीमा के चीन के तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र से रचा हेतु की गई है ये बल इस सीमा पर काराकोरम दर्रा से लिपुलेख दर्रा और भारत नेपाल चीन त्रिसंगम तक टोटल 2115 किलोमीटर की लंबाई तक फैली सीमा की रक्षा करता है और अब इसमें बढ़ोतरी की जा रही है हर फोर्स में आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ न कुछ नया इस्टेब्लिशमेंट हो रहा है बात करते हैं अगले फोर्स की सी जिसको हम और सबके आप यहाँ पर देख रहे होंगे सीधा सीधा स्ट्रक्चर किस प्रकार का किसका वेशभूषा रहती है किसके कपड़े किस प्रकार के होते हैं ये आप यहाँ पर देखते होंगे ठीक है ना तो सीआरपीएफ जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है इसकी इस्टेब्लिशमेंट उन्नीस को हुई थी इंटरनेशनल सिक्योरिटी के लिए इंटरनल आंतरिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से और इनको जैसे कई जगह डिप्लॉयड क्षेत्र होते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कि छत्तीसगढ़ में नक्सली एरिया जिसको हम लोग बोलते हैं तो वहाँ पर इनकी तैनाती भी होती है इंटरनेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पे तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स जिसको सी भारत का एक केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में से एक बड़ा बल है और यह क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के रूप में सत्ताईस जुलाई उन्नीस को अस्तित्व में आया भारतीय स्वतंत्रता के बाद यह अट्ठाईस दिसंबर उन्नीस को सी अधिनियम के लागू होने पर केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स बल बन गई तो आगे चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं सी की यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर आप वेशभूषा देख ही रहे हैं तो ये उन्नीस में आया और इसका मेन काम है कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जितनी है जितनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं आप यहाँ पर देखते होंगे जो सुरक्षा तैनाती होती है वो इनके अंतर्गत ही आती है इसके अलावा इसके बारे में अगर हम थोड़ा बातचीत करें तो ये केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल है और इसकी स्थापना उन्नीस में की गई है तथा सी का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है ये सुरक्षा बल भारत के केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है ठीक है ना और आगे बात करते हैं नेक्स्ट सुरक्षा बल की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जिसको हम लोग बी जानते हैं और ये हम तुरंत नाम से ही जैसा आप सभी को पता चलता है यहाँ पर वेशभूषा भी एक बॉर्डर यानी बॉर्डर की सुरक्षा करने वाले ये उन्नीस में इनकी स्थापना हुई है और इनको बॉर्डर की सुरक्षा के लिए कई जगह पर लगाया गया है और भारत का जो एक प्रमुख अर्धसैनिक बल है और विश्व का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है ये 
इसका गठन एक दिसंबर उन्नीस में हुआ है और इसकी जिम्मेदारियाँ हैं कि शांति के दौरान समय के दौरान भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर निरंतर निगरानी रखना भारत भूमि सीमा की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय अपराध को रोकना और इसमें कई ढेर सारी आपकी बटालियंस हैं कई लंबी सुरक्षा का यहाँ पर दिया गया है जैसे दुर्गम रेगिस्तान नदी घाटियों जितने भी हिमाचल के जितने भी प्रदेश हैं वहाँ तक ये सभी फैले हुए हैं और इसके अलावा सीमा पर होने वाले अपराधों जैसे तस्करी घुसपैठ और अनवैध गतिविधियों को रोकने की जवाबदेही भी इन पर बनी रहती है बी में अगली फोर्स है आपकी ए आर ए आर यानी कि आसाम राइफल्स आसाम राइफल्स सबसे कह सकते हैं कि पुराने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो भारत वर्ष में स्थापित हैं उनमें से एक है और ये क्रूसियल रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं नॉर्थ ईस्ट में जब कभी ऐसी इंसर्जेंसी ऐसा कुछ देखने को मिलता है आसाम राइफल्स का गठन अठारह में और कछार लेवी के नाम से हुआ था यह देश का सबसे पुराना पुलिस बल है और इसमें छियालीस बटालियन है इस पर पूर्वोत्तर क्षेत्र की आंतरिक सुरक्षा और भारत म्यांमार सीमा की सुरक्षा का दोहरा उत्तरदायित्व है पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को राष्ट्रीय मुख्य धारा से लाने के लिए असम राइफल्स की भूमिका सराहनीय रही है इस बल को प्यार से पूर्वोत्तर का प्रहरी और पर्वतीय लोगों का मित्र यानी फ्रेंड ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल कहा जाता है वर्तमान में असम राइफल्स का प्रशासकीय नियंत्रण गृह जो है वो मंत्रालय के पास है गृह मंत्रालय के पास है जबकि इसका संचालन जो वेतन भत्ता है उसका नियंत्रण रक्षा मंत्रालय के पास रहता है और इसका मुख्यालय आपके मेघालय के शिलोंग में स्थित है और बाकी इसमें अपनी प्रोन्नति होती है तो ये कुछ सात आपके सेंट्रल आर्म फोर्सेज रहे आसाम राइफल्स बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इंडियन टिबेटन बॉर्डर पुलिस फोर्स नेशनल सिक्योरिटी गार्ड और एसएसबी एसएसबी के बारे में आप जानते हैं ये भी आपकी सुरक्षा बल ही सशस्त्र सुरक्षा बल के अंतर्गत ही ये भी आता है तो उम्मीद करूँगा मित्रों की आप लोगों को ये सात सेंट्रल आर्म फोर्स के बारे में थोड़ी सी मैंने जानकारी दी है और आपको ये जानकारी काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी होंगी वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाकी लेटेस्ट वीडियो और भी ढेर सारी चीज़ों की जानकारी डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप कई ढेर सारी वीडियोस को देखकर अपनी जानकारी वृद्धि कर सकते हैं वीडियो को शेयर करते रहिए चैनल पे बने रहिए बेस्ट ऑफ लक थैंक यू